随着沙利文访华的结束和中美两国发布的通告，可以基本的宣布，二零一八年由特朗普政府发起的中美贸易战之后，拜登政府对中国发起的金融战可以基本宣告进入拐点。从中美双方发布的声明中，我们可以看到，这次高层领导的会面是有一定一定共识的。但是，我们更希望美方不要坐上飞机就反悔。那么，我们其实更关心的是，在这一场贸易战和金融战的背后，中国有哪些损失和又赢得了什么成就？未来要怎么收尾？这次沙利文访华和之前中美展开的双边对话不同，是有一定的成果的。比如，在我们外交部的通稿中可以看到，我方就直接警告沙利文。美国不得以双边条约为借口损害中国的主权和领土完整，不得支持纵容菲律宾采取侵权行为。很多媒体都关注到了这个细节，尤其美国不得以这句话引发很多媒体的猜测：美军是否在南海军事交流中吃了暗亏？同时，我方还向美方提出了五个关键：一、中美关系要保持正确方向，关键在于两国元首把舵引航。二、中美两国要避免冲突对抗，关键在于遵守三个联合公报。三、中美互动要顺利开展，关键在于平等相待。四、中美关系要行稳致远，关键在于巩固民意基础。五、中美双方要实现和平共处，关键在于树立正确认知。同时，也告诉沙利文，美方不能用自己走过的道路臆测中国，也不要用国强必霸的模板镜像中国。这句话的意思是，中国的崛起是必然的，是历史的选择，无可阻挡。但是，美国在面对中国崛起的时候，如果想到了自己崛起的多么不光彩，这种事情不能强加到中国头上。中国不是美国。同时，沙利文也承诺，美国无意和中国脱钩，美方也坚持一个中国的政策，不会支持台湾独立，不支持两个中国，不支持一中一台。这个承诺和之前民主党人窜访台湾形成了鲜明对比。从声明的字里行间，我们能够看出，拜登政府正在寻求和中国关系的缓和，因为在白宫的声明中还提到了，美国要避免过度限制对华的投资和贸易。这个表示对于我们来说意义重大。八月二十九日的《华盛顿邮报》就指出说，如果在十一月哈里斯胜选，那么沙利文这次访华将增加拜登过渡哈里斯政府中美合作的可能性。如果是特朗普上台的话，也有利于中国借这次访问重申在双边关系问题的立场，为下一届政府制定规则。这一轮中美之间的金融战争，美方不顾自身金融系统的风险，利用美元是全球通用货币的优势，将美元利率一年之内拉到百分之五点二五。在高利率的引诱之下，全球的热钱涌入美国，分别流向了美国的股市、楼市。给美国经济创造了永远不败的神话，但是真的有永远上涨的、不会衰竭的资产吗？历史早就告诉我们，不会有的。对于中国来讲，制裁和加息确实让很多热钱流出中国，尤其是中国的制造业不敢冒着汇率贬值的风险结汇。这种情况造成了中国股市在二零二二年之后不断的下跌，股民们怨声载道。同时，国内物价疲软，二零二二年至二零二三年连续几个月，中国 CPI 负增长。今年上半年，中国月度 CPI 同比增速的均值仅为 0.1% 月度核心 CPI 同比增速的均值仅为 0.7% 这个和美国的高通胀形成了鲜明对比，也被人当作是高血压大战低血糖。有人或许会问，物价保持低增速难道不好吗？老百姓可以更便宜的买到很多东西。答案是，在合理范围内的通胀是有助于经济形成良好的增长。但是过低的通胀会造成人民生活水平的下降，从侧面反映的是经济低迷、民间投资减少，一定程度上会造成失业等等后果。除了这些之外，中国最大的损失是对中国的房地产行业造成了巨大的冲击，尤其是民营地产。中国恒大的破产和融创中国的美元地产债，几乎都是由中国国有银行进行担保的。但是当这两家企业无法兑付的时候，中国银行就要承担兑付责任。在这方面，中国银行大约损失了有万亿规模的资金。美国曾经也想以此为突破口，要挟中国换取更大的利益，但是被中国无情拒绝了。从贸易战达到金融战，中国的战果其实也是不菲的。一，这两年人民币国际化的进展异常的顺利，这也得益于美国使用金融制裁的大棒随意挥舞，让很多国家意识到，在外汇储备中，单纯的持有美元是有极大的风险的。万一美国哪天不爽，就可以停止你使用 SWIFT 系统，冻结外汇储备。
，所以这两年里和中国签订本国货币互换协议的国家越来越多。中国在这个过程之中加大了黄金储备，减少了美债的持有量，从一定程度上威胁到了美元霸权，还减少了后顾之忧。二、科技突破封锁，贸易战和科技制裁让中国认识到。核心科技必须要掌握在自己手里才行，尤其是对于附加值较高的科技技术，买是不如造的。比如芯片领域，中国从2018年底端芯片都要从国外进口的芯片小果，经过五年时间的不断奋斗，逐步掌握了芯片的制造技术。虽然部分更高端的芯片由于种种原因，中国产品的良率还不是很高，但是从一定程度上已经突破了美国的封锁。三。中国产业结构从此发生了巨大的转变。以前，中国 GDP 的三驾马车——消费、投资和出口中，投资占比是很高的，主要是中国的基建和房地产投资对中国 GDP 贡献很大。但是，当贸易战开打之后，我们迅速的发现，仅靠房地产去发展国民经济是有很大的隐患的，因此立马展开了结构性调整。到了二零二三年，我国的消费占 GDP 比重增长有显著的增长。房地产投资占比放缓。2 0 0 0年至2022年之前，中国的 GDP 增长更多的依靠出口，这就是这几年中国在金融战和贸易战中取得的成果。除此之外，在军事领域，中国也取得了十足的进步。无论是在南海还是东海，亦或是在国际航行上，中国都跨出了过去几百年难以越过的一步。同时，我更想说的是，如果没有军事领域的进步，中国在其他领域也难于取得显著的成果。工业企业利润数据透视中国经济艰难转型，重大转机暗藏隐忧。这两年，我们的经济数据稳中有升，但重大转机一直没有到来。我们今天来看一组数据，从其中一个角度探讨中国经济的答案。作为全球制造大国，制造业是中国经济的基本盘，一直牵动着经济走向。这两年，房地产相关投资持续下降，拖了经济增长的后腿，制造业就更加重要了。2023年，我国的 GDP 为 126.06 万亿人民币，其中制造业 GDP 为33亿人民币，占比 26.18% 如果加上相关服务产业，这个比重会更高。因此，我们始终非常重视制造业。自从2015年供给侧改革以来，全国上下一直在花大力气推动制造业转型升级。前段时间，很多人都在探讨中国制造2025到底完成了多少，答案是令人满意的。十年来，我们成就斐然，进步巨大。从这两年的出口产品结构来看，结果也是令人满意的。但是，中国经济的重大转机为什么一直没有到来？我们的出口产品中，机电、芯片、汽车等中高端制造业占比已经超过百分之八十以上，以往作为主力的劳动密集型产品比重已经下降到百分之二十以下。那么，制造业至关重要的转型升级过程是否已经完成了呢？前两天，国家统计局发布了相关数据，或许能够给出这个问题的答案。八月二十七日，国家统计局发布全国规模以上工业企业相关经营数据。数据显示，一到七月份，全国规模以上工业企业实现营业收入五点九三万亿元，同比增长百分之二点九，实现利润总额四万零九百九十一点七亿元，同比增长百分之三点六。这两个数据都明显低于上半年百分之五的 GDP 增长率。说明工业企业经营仍然面临挑战。历史上增长比较高的年份，例如2017年，规上工业企业营收增长 6.6% 利润增长 21% 当年 GDP 增速为 6.95% 2018年，规上工业企业营收增长 8.5% 利润增长 10.3% 当年 GDP 增速为 6.75%。由此可见 ，GDP 如果想要恢复 6% 以上的中高速增长，规上工业企业营收与利润增长率是至关重要的数据。今年一到七月份，规上工业企业营收增长百分之二点九，利润增长百分之三点六。这个数据真实反映了目前中国经济仍然处于艰难转型的过程中。当然了，我们努力十几年了，数据当中也有惊喜，主要包括两个方面：第一，一到七月份，高技术制造业利润同比增长百分之十二点八。大幅度高于规上工业平均水平，拉动规上工业利润增长 2.1 个百分点，对规上工业利润增长的贡献率近六成，引领作用明显。第二，从行业看，锂离子电池制造、半导体器件专用设备制造、智能消费设备制造等行业利润同比分别增长 45.6%、16.0%。
百分之九点二，为推动工业高质量发展提供强了强劲动力。最近几年，我们对高技术制造业的投资一直居高不下，连续几年大幅度高于平均水平，积累了足够的势能，开始释放出前进的动力。例如，二零二三年，我国高技术制造业投资比上年增长百分之九点九，增速比制造业投资高出三点四个百分点，占制造业投资的比重比上年提高零点八个百分点。今年以来，我们在芯片和新能源汽车两个行业接连收获惊喜，产能和出口均位列全球首位。今年一至七月份，集成电路出口量达一千六百六十六亿块，同比增长百分之十点三，出口额高达六千四百零九亿人民币，增长率超过百分之二十。同期，汽车出口三百二十六点二万辆，同比增长百分之二十八点八。这些数据都说明，中国经济转型正面临重大转机。但是转机背后也有隐忧。我们再来看一个数据：七月末，归上工业企业产成品存货六点四七万亿元，增长百分之五点二，增速较前值百分之四点七再次升高。有专家认为，库存升高有季节性的因素，但也反映了需求端仍然有比较大的恢复空间。总体来看，最近几年我们在新质生产力上积累了足够的势能。同时，已经完成了一轮产能扩张。目前的主要问题还是在需求端，包括内需和出口。我们不需要担心经济趋势，更不需要担心底盘，只是从生产端到消费端的良性循环仍然没有完全打通，这才是接下来要持续发力的地方